ഹിംസയുടെ വക്താവായി ഡെൻമാർക്കിന്റെ പത്രങ്ങൾ പൊടുവനും അവ്വാഗുവിന്റെ പ്രവാരകന്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലും അവ്വാഗുവിന്റെ പ്രവാരകൻ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഡെൻമാർക്കിന്റെ പത്രങ്ങൾ പ്രവാരകനെ യുദ്ധക്കൊതിയനായി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരാരാ അഡോൾ ഫിറ്റർ കൊന്നൊടുക്കിയത് എത്ര പേരെയാ ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയല്ലേ മുസോലിന് കൊന്നൊടുക്കിയത് എത്രയാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയല്ലേ സാക്ഷാൽ ജോർജ് ബുഷ് ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിലും വിയറ്റ്നാമിലും കംബോഡിയയിലും ചെച്ചിനയിലും സോമാലിയയിലുമായി എത്രയോ മനുഷ്യരെ ആ ജോർജ് ബുഷ് കൊന്നൊടുക്കിയത് ആ ജോർജ് ബുഷ് അല്ലേ യഥാർത്ഥ യുദ്ധക്കൊതിയനായി മാറേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ യുദ്ധക്കൊതിയനായി ലോകം ചരിത്രം മുഴുവനും പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്തെ നയിച്ചതായ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രവാചകൻ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടോളം യുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്ത് പക്ഷെ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം പ്രവാചകന്റെ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എത്രയാണെന്നറിയുമോ ഇരുപത്തിയെട്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ വെറും ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേര് മാത്രം ആ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം അവിശ്വാസികളും ബാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളും ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇരുപത്തിയെട്ടോളം യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വെറും ആയിരം പേര് മാത്രം ആ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വേണ്ട നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനുമായി തട്ടി ചോദിക്കുമ്പോ അവരെ പോലെ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പ്രവിശാലമായ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകൃതമാകുമ്പോ വെറും ആയിരത്തിൽ ചില്ലവാനം പേര് മാത്രമാണ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആർക്കറിയാം ഇത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രവാചകൻ ഇത്രയും യുദ്ധം ചെയ്തു വെറും ആയിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടു എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം അവിശ്വാസികളും ബാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ യുദ്ധം ചെയ്തത് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നതെങ്കിൽ തോന്നേണ്ടത് ആരോടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മേനകാ ഗാന്ധിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവികളുടെ തോടനായി പറയുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട കഴുതെ എങ്ങാനും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാല് മേനകാ ഗാന്ധി എന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങൂല്ലെന്നാ പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മേനകാ ഗാന്ധി ാളേറെ മൃഗങ്ങളോട് പോലും കരുണ ചെയ്തതാരാ തന്റെ മുന്നിലൂടെ വിശന്നുട്ടിയ വയറുമായിട്ടൊരു ഒട്ടകം കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ വയറ് നിറപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നീ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കപ്പാനവാല ആ പ്രവാചകന്റെ കാരുണ്യ മാർക്കൊക്കെയാ കിട്ടിപ്പോയത് സ്വന്തം മനിയായികളെക്കാളേറെ മേനകാ ഗാന്ധി പാവപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഫറു നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രവാചകൻ തന്റെ കമീസ് കുപ്പായം എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കുപ്പായത്തിൽ കിടന്നിട്ടൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി സുന്ദരമായിട്ട് സുഖസുക്ഷിതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കാത്തു നിന്നു നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി കുപ്പായം എടുത്താൽ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉറക്കമുണരും കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതർ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ കാത്തു നിന്നു ആ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉറക്കമുണരാൻ പക്ഷേ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണരുന്നില്ലാതെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കാത്തു നിന്നു അനുയായികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അതൊരു ജീവിയല്ല നബിയെ അത് കമീസ് എടുത്താൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കൊള്ളുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ഉറക്കം പോലും കെടുത്തിക്കൂടാ അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ കാത്തു നിന്നു അവസാനം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം തീരാറായി ജമാത്ത് നമസ്കാരം തീരാറായി അതിന്റെ സമയമായി കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു പൂച്ചക്കുട്ടി ഉറക്കമുണരുന്നില്ല അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ അനുയായികളോട് പറയുന്നൊരു കത്രിക കൊണ്ടുവാ ഒര
അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് പൂച്ചക്കുട്ടി ഉറങ്ങുക പ്രവാടകൻ ആ കയ്യുടെ ഭാഗം മെല്ലെ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നു മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈയൊന്നനങ്ങിയിട്ട് പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിന് ഭംഗം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് സാവധാനത്തിൽ ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ മുറിച്ചിട്ട് മുറിക്കപ്പെട്ട കൈയുള്ള കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് പോയ ലോകത്തിന്റെ കാലുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതരേബിയുടെ ഉറക്കം പോലും നട്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നാഹ്വാനം ചെയ്ത ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാടകന്റെ കാരുണ്യം ഈ ലോകത്ത് ആ നാൽക്കാലികൾക്ക് പോലും ഒരു വ്യാപകമായി കിട്ടി ഏത് മനുഷ്യൻ വിഷമത അനുഭവിച്ചാലും ആ വിഷമതക്കൊരു പര്യായം കാണുന്ന പരിഹാരം കാണുന്ന ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാടകന്റെ ദിക്കലേക്കൊരു കാട്ടറബി കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു പിന്നെ നബിയെ തിരുദൂതരെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമോ പ്രവാടകന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഷാൾ മാത്രം പ്രവാടകൻ പോക്കറ്റിൽ നോക്കി ഒന്നുമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ തന്നോട് യാതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാടകൻ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഷാൾ എടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുക നീ ഇത് വിറ്റിട്ട് നിന്റെ ജീവിതം കടിച്ചു കൊള്ളുക പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഷമത കേൾക്കുമ്പോ കരൾ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കവി പറയുകയാണ് വാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാരുണ്യം പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംരക്ഷകനായി പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ അടിച്ചമത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരകനായി ലോകത്തേക്ക് കടന്ന് വന്ന റൂഹി ഫിദാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം ജീവിതത്തിന്റെ समस्त മേഖലകളിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായി വന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നാം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാ അരയാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുപമമായ വ്യക്തിത്വം ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുപമമായ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയോ പ്രവാചകന്റെ വളർത്തു മകനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ അറിയണം ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം നമുക്ക് ഈ പ്രവാചകനെ അറിയുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ ആകെ റബീൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴാ റബീൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് നബിദിനത്തിന്റെ അന്ന് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നബിദിനത്തിന്റെ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ട ഓ ഈ ഉമ്മത്ത് എന്നേ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടതാ അന്ന് സംവരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ പച്ചക്കളറിന്റെ കുറെ കൊടിയൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എം സി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുദ്രാവാക്കി വിളിക്കണ കേട്ട ആ പാവനമാണ് ശരിയത്ത് വൈറ്റി കിടക്കുന്ന അന്തിക്കള്ളു വൈറ്റി നിറച്ച് അന്തിക്കള്ള എന്നിട്ടൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളി പാവനമാണ് ശരിയത്ത് കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും ഓ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാണ് എ പി മുഹമ്മദ് സിന്ദാബാദ് നബിദിനത്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക ഒരാൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക എ പി മുഹമ്മദ് സിന്ദാബാദ് കാരണം അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഓ എന്തോ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആകണ ദിവസമാണ് റബി ലെവല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ 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 സീസൺ ആയി മുസ്ലിം ആകണു ഇല്ല റമലാനായി വർഷത്തിൽ മൂന്ന് സീസണാ റമലാൻ ഒന്നിന് നമ്മൾ മുസ്ലിം ആവും സീസൺ ആയി ഇപ്പൊ അല്ലെ റമലാൻ ഒന്നിന് ഷഹബാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് കൈരളി ടി വിയിൽ വാർത്ത വരും നാളെ റമലാൻ ആണെന്ന് കോഴിക്കോട് വലിയ കാലായി കാതി പ്രസ്താവിച്ചു ഓ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ചാടി എഴുന്നേക്കും വീട്ടിൽ കിടക്കണ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും എല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിലിട്ട് തേച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി ടി വി കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ കഫം തുണി പോയി അവിടെ ഇട്ടേക്കും ഇനി പെരുന്നാളെ തുറക്കും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് റമലാൻ ഒന്നിന് കഫം തുണി പൊതിഞ്ഞ് ടി വി ഒരു
ആണുങ്ങളാണേലോ സമ്പന്നാടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ നല്ല പച്ച തൊപ്പിയൊക്കെ തലയിൽ വെച്ച് തസ്ബീഹ് മാലയൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നേരെ വേളാവൂർ പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ കീഴെ എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് സുബഹാനുള്ള തലയാട്ടി അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലണം കണ്ട എല്ലാരെയും തോളിലാണ് രണ്ട് മലക്ക് ഇവന്റെ തലയിലും കൂടെ നാല് മലക്ക് ഇരിപ്പിടുന്നു അത്രയ്ക്ക് തക്കുവയാ റമദാൻ ഒന്നിന്റെ അന്ന് ഓ അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ വകത് കേൾക്കാൻ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും നിസ്കാരത്തിന് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും വന്ന് റമദാൻ ആദ്യത്തിൽ റഹമത്തിന്റെ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ മഗഫുരത്തിന്റെ പത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒടുക്കത്തെ പത്ത് അതെന്ത് പത്ത നരകത്ത് മോചനത്തിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ ലൈലത്തിൽ കതിറും ആയിരം മാസങ്ങളുടെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന രാത്രി ലൈലത്തിൽ കതിറും ഓഹ് അന്നങ്ങോട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് ദുവായൊക്കെ ചെയ്ത് കൊള്ളാം നല്ല പരിപാടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ അത് അന്ന് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ടോ ഉസ്താദ് റമദാൻ പന്ത്രണ്ട് റമദാനി മാത്രം മുസ്ലിം ആകല അത് പാടില്ല ലൈലത്തിൽ കതിർ ഓ ലൈലത്തിൽ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പണ്ട് ഒരാൾ ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ ഒന്ന് ലൈലത്തിൽ കതിർണ്ട നായിരം മാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന രാത്രിയല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല പണ്ടത്തെ പള്ളി ട്യൂബ് ലൈറ്റും വെളിച്ചു ഒന്നുമില്ല മറ്റേ പെട്രോ മാക്സൺ പെട്രോ മാക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് മറ്റേ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കണ ലൈറ്റ് തൂക്ക് വിളക്കും കറണ്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കറണ്ടൊക്കെ കിട്ടണതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പള്ളിയിൽ പോയില്ല പിന്നെ ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ ഒന്ന് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇട്ടും കൂടാ എന്തെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ഭാര്യ കടത്തി കിടക്കാത്തോണ്ട് ഇയാൾ നേരെ പള്ളിയിൽ പോയി നേരെ പോയപ്പോൾ പെട്രോ മാക്സ് ആണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കണ പെട്രോ മാക്സ് ഇതിന്റെ കീഴിലാ പോയിരുന്നത് ഈ പെട്രോ മാക്സിൻ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഊട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സുശിരം അതിലൂടെ മണ്ണെണ്ണ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴും അത് വീഴുന്ന ഇവന്റെ നിർഗം തലേല ഉസ്താദാണെങ്കിലോ സഫർദാമലി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധനസുരുൽ മലായിക്കത്ത് വറൂഹ് ഫിഹ ബിദിർ റബ്ബി മിൻകുല്ലി അമ്രിൻ സലാം ഇതാ ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു സഫർദാമലി പ്രസംഗിക്കുന്നു മണ്ണെണ്ണ തുള്ളി ഇവന്റെ തലയിൽ ഇട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യ ചോദിച്ചു ലൈലത്തിൽ കതിരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൊള്ളാം അടിപൊളിയല്ലേ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങിയോ പിന്നെ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്റെ ഉച്ച നിലയിലല്ലയോ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങിയത് ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഉച്ച നില ലൈലത്തിൽ കതിർ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയാൻ പോലെ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഒരു മണ്ണെണ്ണ ഇട മാറ്റമോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുപത്തേഴാം രാവിൻ അന്ന് ലൈലത്തിൽ കതിറും കൂടി പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് രാവിലെ തേച്ച് മടക്കി വെച്ച നല്ല സുന്ദരം വെള്ളം മുണ്ടും വെള്ള ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇച്ചിരി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂശി രാവിലെ പള്ളിയുടെ അവിടെ ഒന്ന് ഒതുവ് എടുത്ത് ഈ നടുവിൽ സ്പ്രിങ് വെച്ച മാതിരി കോ ഈ കൊക്ക് കൊളത്തിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കണ മാതിരി സ്പ്രിങ് വെച്ചൊരു സുജൂദിൻ രണ്ട് റുക്കുവും ഒക്കെ ചെയ്ത് അസ്സലാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള വലൈക്കും അസ്സലാം റഹമത്തുള്ള രണ്ട് സലാമും വീട്ടി രണ്ടു പേര് ദുവായും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കും അത് മടക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഉസ്താദിന്റെ കൈ കൊണ്ട് സഫർദാമലിയുടെ കൈ കൊടുക്കും ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല ഇത് വെച്ചോളിൻ അസ്സലാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള ബൈ ബൈ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത റമദാനെ കാണാം ഒരൊറ്റ പോക്ക ഇല ഹലറത്ത് ബീഗാലാൻഡ് തീർന്നു ആ ഒരു വർഷത്തെ മുസ്ലിം ആകല തീർന്നു ഒരു നൂറ കൈ മടക്ക് ഉസ്താദ് ഈ കൊടുക്കും പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുവോ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് കുഴപ്പമില്ല ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരടുത്ത് ഉസ്താദ് കൈ മടക്ക് കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഒറിജിനൽ അവന്റെ കയ്യിലും ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഉസ്താദിന് കൈമടക്ക് കൊടുത്ത നൂറ് രൂപയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ചില നാട്ടിലൊക്കെ കൈമടക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കടലാസി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ മഹിലിൽ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ തരണ്ട കടലാസി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലെന്ന് അറിയാം കാരണം ഒരു ഉസ്താദിന് കൈമടക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോ കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ കൊടുത്ത നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഉസ്താദ് പയ്യെ തടങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ഒരു പത്ത് നോട്ടെങ്കിലും കാണും പത്ത് നൂറ് ആയിരം വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ മൂപ്പിലാൻ പോയി റൂമിൽ പോയി തുറന്നു നോക്കിയോ പഴയ ലോട്ടറിയുടെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാനിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആകലാണ്ട് റമദാൻ ഒന്നിന് മുസ്ലിം ആകും പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി കാഫറാവും പിന്നെ എന്നാ ഇവ മുസ്ലിം
പേരുള്ളൊരു പ്രമാണി അടിമയായി വാങ്ങിച്ചു അള്ളാഹു പിന്നെ പ്രവാചകന് എന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ അടിമയായ സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിതായ പ്രവാചകൻ കൊടുത്തു സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിത പ്രവാചകന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ വളർന്നു 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 ഒരു യുവാവായി അള്ളാഹു പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി തായിഫിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോഴും മർദ്ദതനായ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണീരപ്പാൻ സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിത പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പക്വതയുള്ള യുവാവായി മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലോ ചെറുപ്പത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനെ ഓട്ട് കിന്നരായിരിക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു യാത്രാ സംഘം വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്തപാതി പേർഷ്യക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ മകനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഒരു യുവാവായി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ പലപ്പോഴും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട് കൈവിട്ടു പോയ മകനെ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റബിൾ സദനങ്ങളുടെ വെച്ച് കാണുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ അപൂർവമായ ആ സംഗമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വർണ്ണ കാഴ്ചകളും അതിന്റെ വാർത്തകളും പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട് വർഷങ്ങളായി തന്റെ മകനെ കാണാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ ചുറുചുരുക്കായ ചുറുചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ ജയ്ദുബിനെ ഹരിതാറിയുബിനെ പൊന്നുമോനെ എന്ന് വിളിച്ച് മാതാവ് ഓടി കടന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ആ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാ അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു മോനെ സെയ്തേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാ ഇത്ര നാളും നിന്നെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ കരച്ചിലോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ദൈവം ഇതാ നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് മോനെ ഹാരിത വരിക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് സെയ്ദിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാരണം ഒരു മകനെ പോലെ വളർത്തി സ്നേഹിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തു മകന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സെയ്ദിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക സെയ്ദുബിനെ മാതാപിതാക്കൾ വിളിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നിൽക്കുന്നു സെയ്ദുബിനെ ആരിതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല വർഷങ്ങളായി കണ്ടുമുട്ടിയ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പോകണമോ അതല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുബിൻ ഹാരിതയുടെ മനസ്സുവല്ലാത്ത സംഘർഷത്തില എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നറിയില്ല മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹത്തോടെ മകനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയ്ദ് പറയുന്നത് എന്താ ഇരു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തേക്കുമില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുബിൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയ മാതാപിതാക്കളെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിസാരിയുമാനുക്കും